നമ്മളിവിടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കൊണ്ട് ഒരു പച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അതിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പഴുക്കാത്ത എന്നാൽ പുളിയുള്ളതായിട്ടുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പുളി കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ച വീണ്ടും വീണ്ടും ചേർക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്പം കുറുകുകയും പുളി അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് മധുരം ഉള്ളത് എടുക്കരുത് അധികം പഴുക്കാത്ത രണ്ട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ അകത്തെ കാമ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് അരക്കപ്പ് തൈരാണ് ഒരുപാട് പുളി ഇല്ലാത്ത അധികം പുളിക്കാത്ത അരക്കപ്പ് തൈര് പിന്നെ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അരമുറി തേങ്ങ നല്ല ജീരകം അതായത് ക്യുമിൻ സീഡ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വരുവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി സ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന അരമുറി തേങ്ങായും ആ ഒരു നുള്ള് ജീരകം അതായത് ക്യുമിൻ സീഡും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു കടായി വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ടിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കടുകും ഒരു വറ്റൽമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം വറ്റൽമുളക് നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പം എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാകട്ടെ ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് ഉലുവ വറ്റൽമുളക് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം നന്ന കടുകും ഉലുവായും നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ കടുകും ഉലുവായും എല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ അപ്പം അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് അതുകൂടെ നേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ആ ഉള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങായും ചെറിയ ജീരകവും കൂടെയുള്ള അരപ്പ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ആ തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടെ അരച്ച അരപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണോ ഒന്ന് പോരെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർക്കാം ഇനി ഈ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പം അത്യാവശ്യം ആ ജീരകത്തിൻ്റെയും തേങ്ങയുടെയും പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പൾപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തീ അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിലിടുക ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേഗട്ടെ ആ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പൾപ്പിൻ്റെ പൾപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ പുളി നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല പുളിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ മതിയാകും പുളി അനുസരിച്ച് വേണം പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇനി ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് ഈ അരപ്പി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് ആ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വേഗട്ടെ 
അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് നോക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ജസ്റ്റ് ആ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തൈര് ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അധികം തിളയ്ക്കാതെ നോക്കണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തൈര് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കറി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന കറിവേപ്പില കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ മധുരത്തിന് ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ചൂട് മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മറ്റൊരടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഉള്ളി ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ച വീണ്ടും വീണ്ടും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ചേർക്കരുത് കാരണം ഇരിക്കും തോറും അല്പം പുളി ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ പുളി അനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതിയാകും ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് തൂങ്ങി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുളി മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് അടിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി